المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সৌদি আরব থেকে সম্মানিত দিনিম ভাই জাহাঙ্গীর আলম তিনি জানতে চেয়েছেন ওমরার বিষয়ে আর বিশেষ করে তিনি জানতে চেয়েছেন যে যখন তাওফ করা হবে তখন দোয়া করা যাবে কিনা এই বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বলার চেষ্টা করছি ওমরার রুকন বা আরকানুল ওমরা তা হচ্ছে তিনটি ইহরাম বাধা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তাওফ করা তিন নম্বর সাই করা ওয়াজিবাতুল ওমরা অর্থাৎ ওমরার ওয়াজিব তা হচ্ছে দুটি এক নম্বর হচ্ছে মেকাত হতে ইহরাম বাধা দুই নম্বর হচ্ছে মাথা মুন্ডন করা এখানে উল্লেখ্য একটি বিষয় তা হচ্ছে যে অনেক হাজিদেরকে দেখা যায় যে মসজিদে আয়সা সেখান থেকে বা তানাই মসজিদ থেকে আবার তারা ইহরাম বেঁধে আবার ওমরা ওমরা করার চেষ্টা করেন বা ওমরা করে থাকেন অনেকদের অনেক হাজিদেরকে দেখা যায় অনেক ভাইদেরকে দেখা যায় যে বারবার ওমরা করতেই থাকে করতেই থাকে কিন্তু স্পষ্ট তো এই কথা আমাদের জানা উচিত তা হচ্ছে একটি সফরে একটি মাত্র ওমরা করতে হবে আর যত ওমরা করবেন ওই ওমরা করে কোনো লাভ নেই এইগুলো বিদাত এটা করা যাবে না এরপরে তাও আমরা যে ইহরাম বাঁধব সেই ইহরাম বাঁধতে হবে কোথা থেকে তা হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থাৎ উপমহাদেশের যে সমস্ত হাজিগণ তারা ইয়ালাম পাহাড় থেকে তারা ইহরাম বাঁধবেন যা মক্কা থেকে সোজা দক্ষিণে বিরানব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে ইহরাম বাঁধার নিয়ম সম্পর্কে আমরা কিছু বলবো এক নম্বর হচ্ছে ইহরাম বাঁধার পূর্বে উজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম তবে এটি শর্ত নয় মহিলাগণ নাপাক অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন এতে সমস্যা নেই দুই নম্বর দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা আপনি দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন পুরুষরা এবং পোশাকে কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না তিন নম্বর পুরুষদের জন্য সাদা সিলাই বিহীন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা মহিলাদের জন্য যে কোনো ধরনের শালীন পোশাক পরিধান করা এটি করা যাবে আর কি মহিলারা যে কোনো ধরনের শালীন পোশাক পরিধান করবে যা পুরুষদের পোশাকের সাদৃশ্য নয় যে কোনো ফর যে যে কোনো ফর সালাতের পরে কিংবা তাহিয়াতুল উদু দুরাকাত নফল সালাতের পরে ইহরাম বাঁধা চললে চলে অর্থাৎ চলবে আপনি ফর সালাতের পরেও করতে পারেন অথবা উজু করার পর যে উজুর যে দুরাকাত নফল সালাত রয়েছে সেই সালাত পরার পর আপনি ইহরাম বাঁধতে পারবেন তবে ইহরাম বাঁধার সাথে সালাতের কোনো সম্পর্ক নেই অনেকে মানে ইহরাম বাঁধার সালাত ইত্যাদি এগুলো বলে থাকেন আসলে এগুলো সঠিক নয় ইহরামের পর অনেক কিছুই নিষিদ্ধ কর্ম রয়েছে তার কারণ হচ্ছে ইহরাম এটি হচ্ছে সালাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেমন সালাত শুরু করলে অনেক কিছু কাজ আমাদের হারাম হয়ে যায় হালাল কাজও হারাম হয়ে যায় সালাতের কারণে এমনিভাবে ইহরাম বাঁধলে কিছু যে কাজগুলো আমাদের জন্য জায়জ বৈধ সেই কাজগুলোর মধ্যেও কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য করা উচিত নয় এরপরে তাওয়াফের বিষয়টি আমরা একটু কথা বলবো তাওয়াফের বিষয়টি নিয়ে বিষয় বিশেষ করে ভাই জানতে চেয়েছেন হাজির আসদের নিকটবর্তী বনু সাহেবা গেট দিয়ে অথবা অন্য যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করে উজু অবস্থায় সোজা মাথাফে গিয়ে কাবার দক্ষিণ পূর্বে কোনে অবস্থিত হাজির আসওয়াদ কালো পাথর বরাবর সবুজ বাতির নিচ থেকে কাবা ঘরকে বামে রেখে তাওয়াফ অর্থাৎ প্রদক্ষিণ শুরু করবেন 
একে তওফে কুদুম বা আগমনি তওফ বল বলে উল্লেখ যে বাইতুল্লাহর তওফ হলো সালাতের মতো সেজন্য এতে পবিত্রতা শর্ত মাঝখানে উজু টুটে গেলে উজু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় উজু করে প্রথম থেকে আবার তওফ শুরু করতে হবে এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় না করলে বা সময় না পেলে তাকে ফিদিয়া স্বরূপ একটি কুরবানি দিতে হবে যদি আপনার মাঝখানে তওফ করতে করতে আপনি যদি উজু নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পুনরায় উজু করে আপনাকে তওফ করতে হবে যদি এটি করতে না পারেন যে কোনো কারণে তাহলে একটি কুরবানি দিতে হবে এই জন্য তওফের সময় সালাতের নাই চুপে চুপে দোয়া পড়তে হয় অর্থাৎ আপনি চুপে চুপে দোয়া পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ তবে এখানে বাধ্যগত অবস্থায় কল্যাণ কল্যাণকর সামান্য কথা বলার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ আপনি সামান্য কিছু কথা বলতে পারেন এর মাঝে তবে না বলাটাই উচিত মনে রাখতে হবে যে এই কাবা ঘরকে তওফ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহ তালার হুকুম মান্য করা ও তার সন্তুষ্টি লাভই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমরা কাবা ঘরের ইবাদত করছি না আল্লাহ তালা হুকুম করেছেন বিধায় এখানে তওফ করা হচ্ছে এটি আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্যই আল্লাহর হুকুম মান্য করা হচ্ছে অতপর এ তওফের সময় পুরুষেরা ইজতি বা করবেন অর্থাৎ ডান বগলের নিজ দিয়ে ইহরামের কাপড় বাম কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখবেন ও ডান কাঁধ খোলা রাখবেন এটিকে ইজতি বা বলা হয় তবে অন্যান্য তাওয়াফের তাওয়াফ যেমন তাওয়াফে ইজাফা তাওয়াফে বিদা ইত্যাদির সময় এবং সালাত সহ অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মহরিম তার উভয় কাঁধে ঢেকে রাখবেন অর্থাৎ ইজতিবা আর করতে হবে না অন্যান্য তাওয়াফ এবং সালাতের সময় ঢেকে রাখবে শুধুমাত্র তাওয়াফে কুদুম যেটা আগমনী তাওয়াফ সে সময় কাঁধ ডান কাঁধ খোলা রাখতে হবে হাজারে আসোয়ার থেকে প্রতিটি তাওয়াফ শুরু শুরু হবে ও সেখানে এসেই শেষ হবে হাজার আসোয়াদ থেকে শুরু এবং শেষ হবে তাওয়াফের শুরুতে হাজার আসোয়াদের দিকে হাত ইশারা করে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এটি বলতে হবে আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ সবার বড় অথবা শুধু বিসমিল্লাহ বললেও চলবে এভাবে যখন হাজরে আসোয়াদে পৌঁছে যাবেন তখন হাত দ্বারা ইশারা অথবা চুম চুমো দিয়ে আল্লাহ আকবর বলবেন ভিড় কম থাকার কোনো সুযোগ তো নেই তবু সুযোগ পেলে তাওয়াফের শুরুতে এবং শেষে হাজার আসওয়াদ চুম্বন করা সন্নাত আদায় করবেন চুম্বন করে সন্নাত আদায় করবেন এটি একটি সন্নাত মোট সাতটি তাওয়াফ করতে হবে প্রথম তিনটি তাওয়াফে রমল করতে হবে বা একটু জোরে চলতে হবে প্রথম যে তিনটি তাওয়াফ হবে সেটি রমল করতে হবে একটু জোরে চলতে হবে এবং শেষের চারটি তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে স্বাভাবিক গতিতে চলতে হবে মহিলাগণ সর্বদা স্বাভাবিক গতিতে চলবে অতপর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত রুকনে ইয়ামানি থেকে দক্ষিণ পূর্বে কোণে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত দক্ষিণ দেওয়াল এলাকায় পৌঁছে প্রতি তাওয়াফে এই দোয়া পড়তে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি তাওয়াফে আপনি এই দোয়াটি পড়বেন রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনি হাসানা ফিল আখেরত হাসানা ওখেনা আদাবান্নার হে আল্লাহ আমরা তোমার নিকটে দুনিয়া এবং আখেরাদের কল্যাণ মঙ্গল কামনা করছি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি দান করো বাঁচিয়ে দাও এ সময় ডান হাত দিয়ে রুকনে মানে স্পর্শ করবেন ও বলবেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এ কথা বলতে হবে তবে চুপ চুমো দেবেন না ভিড়ের জন্য সম্ভব না হলে স্পর্শ করার দরকার নেই যদি ভিড় খুব থাকে তাহলে স্পর্শ করতেও হবে না বা ওদিকে ইশারা করে আল্লাহ আকবর বলার ওপরের জন্যই কেবল রব্বানা আতিনা ফিদুনি হাসানা ও ফিলা খালতা হাসানা তাও কিনা আদাবান্নার এ দোয়াটি পড়লে চলবে আনাস রতি আল্লাহ তালা বলেন যে আল্লাহ 
রসুল সাল্লাহ আলহী সাল্লাম অধিকাংশ সময় অতর দোয়াটি পাঠ করতেন উল্লেখ্য যে রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনে হাসান ওফিল আখারিতে হাসান তাওয়াকিন আদামান্নান এই শব্দটি আপনি সালাতের মধ্যেও পড়তে পারবেন এবং বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ এভাবেই আপনি ওমরা পালন করবেন ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর গ্রুপ এর জন্য আসলে আপনি অনেক বড় প্রশ্ন করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বললাম আশা করা যায় বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ